1533'te İspanyol fetihçiler İnka İmparatorluğu'nun sınırlarına geldi. Hızlı bir şekilde içeri girdiler. Tüm yolları kestiler ve her zamanki gibi orayı da yağmaladılar. Bir İnka kasabasında Amaro Ramu adında bir rahip Fatihlerin gelmesini bekledi. Topluluğun değerli mülkiyeti olan anahtar olarak adlandırdıkları küçük bir altın diski ellerinde tutuyorlardı. Bu disk 7 ışın tanrılarına aitti ve İspanyollar yaklaştıkça Amaru Ramu Titicaca gölü çevresindeki dağlara kaçmaya karar verdi ve değerli diski yerine aldı. İspanyollar kayalık zirvelerin arasına gizlenmiş bir grup kutsal adama rastladılar ve oraya el koydular. Bulundukları yerde bir dağa oyulmuş, büyük bir kapı gibi görünen bir şey vardı. Kapıyı koruyan adamlar Amaru Ramu'ya bu kapının tanrıların kapısı olarak adlandırdıkları bir geçit olduğunu, İnka tanrılarının geçmişin büyük kahramanlarının yaşadığı dünyaya yol açtığını açıkladılar. Açıkladıkları gibi geçmişin büyük kahramanları kapıdan geçtiler. Hatta bir kehanet bile vardı. Kapı eskisinden çok daha geniş açılacak ve tanrılar dünyaya yeniden geri dönecekti. Amaru Ramu ilgisini çeken bu kapıyı daha yakından incelemeye başladı. Kapının ortasında fark edilir büyüklükte küçük dairesel bir çöküntü vardı. Yanında getirdiği altın diski heyecanla çıkardı ve deliğe yerleştirdi. Yüzeye mükemmel bir şekilde uydu ardından aniden mavi bir ışık kapıdan yayılmaya ve efsanevi portal açılmaya başladı. Amaru Ramu ve beraberindekiler şaşkınlıkla izliyorlardı. Kutsal adamlar huşu içinde baktılar. Belki de onun başına ne geleceğini hissediyorlardı. Amaru ve İnkalı kardeşler kapıdan içeri girdiler ve yüzyıllardır görülmediler. Günümüzde de İnka halkının bu şekilde aniden nasıl ortadan kaybolduğu bu hikaye dışında açıklanamadı. Bu hikaye günümüzde çoğunlukla efsane bilim kurgu türüne dayatılmış bir mit olarak unutuldu. Ve belki de Jose Luis Delgado adında bir adam olmasaydı. Bu adam önemli bir şey keşfetti. 1996'da Delgado garip ve son derece canlı bir rüya görmeye başladı. İçinde gizemli bir mavi ışık yayan taş bir kapının önünde durdu. Belki de rüya bir şeyler anlatıyordu. Delgado modern Peru dağlarında tur rehberi olarak görev yapıyordu ve bölgeyi henüz yeterince iyi bilmiyordu. Bunu düzeltmek için her yıl çok sayıda turiste hizmet vererek bölgeyi araştırarak keşfetmeye başladı. Bir gün tam da bunu yaparken Delgado dağların derinliklerinde onu hayrete düşüren bir şeye rastladı. Dağın yamacında oyulmuş 25 metre boyunda ve 25 metre genişliğinde büyük bir taş kapı gibi görünen yapıydı. Ayrıca kapıya benzer bu şeklin tabanında daha küçük girintili bir kapı vardı. Delgado bu kapıyı ilk gördüğümde tarif ettiği gibi rüyasında da görmüştü. Şöyle anlattı. Neredeyse kendimden geçiyordum. Yıllar boyunca... Defalarca bu görüntüyü rüyamda gördüm. Ailemle bu rüyalar hakkında birçok kez konuştum ve nihayet baktığımda kapı Tanrı'dan gelen bir vahiy gibiydi. Bu nasıl olabilir? Keşfin ortaya çıkmasıyla araştırmacılar ve ilgilenen turistler bölgeye akın etti. Bu alan çok sayıda anormal olan raporları sebebiyle işaretlenmiş bir bölge oldu. Bazıları taşın arkasından garip bir müzik duydu. Bazıları ise ellerini kapının üzerine koyduklarında içeriden titreşen enerjiyi hissedebiliyorlardı. Hatta bazıları doğaüstü olaylar gerçekleştiğine dair vizyonlar görmeye başladılar. Tabii çok geçmeden Peru hükümeti alanı kapattı, tüm araştırmaları durdurdu ve sadece tarihi bir yer olduğu açıklamasını yaptı ve gizemi çözülmeden alanı mühürledi. Birçok araştırmacıyı şaşırtan şey tanrıların kapısıyla hemen hemen aynı anda ve çok benzer bir keşfin Türkiye'de ortaya çıkarılmış olmasıydı. Aynı kapıyı kelimenin tam anlamıyla dünyanın diğer tarafında nasıl bulabiliriz? Ve bunun sadece bir tesadüf olduğuna gerçekten de inanıyor musunuz? Bu antik çizimlerin bir çeşit enerji portalı olması mümkün mü? Kısa sürede uzun mesafelere seyahat etmek için kullanılabilecek enerji portalları ne kadar gelişmiş olduklarını fark edebiliyor musunuz? 
bu tür teknolojileri kullanabilen ve dünyayı dolaşabilen varlıkların insan olması olasılığıyla farklı bir varlık türü olmalarının olasılığı sizce yüzde kaç olabilir? Mutlaka yorumlarınızı yazarken sorularıma fikirlerinizi de yazın arkadaşlar. Devam edelim. İlginçtir ki Peru'daki tanrıların kapısı 5 sıra dışı arkeolojik alandan sadece bir tanesi. Titicaca Gölü'nün yakınında şu anda Ant Dağları olarak adlandırılan yükseklikte dağlar gölün hemen karşısından günümüz Bolivya'sına doğru ilerler ve orada Bolivya'nın şaşırtıcı kapısı bulunur. Tek bir taş parçasından yapılmış 10 metre boyunda bir güneş kapısı vardır. Görünüşe göre hiçliğin ortasında dinleniyor ya da aktive edilmeye bekliyor. Güneş tanrısının yüzü kapının üst kısmına oyulmuştur ve bir dizi sıra dışı yazıtla çevrilidir. Bu alanın uzun yıllar boyunca astronomik ve astrolojik öneme sahip olduğu düşünülüyor. Yıllar boyunca bölgede birçok UFO aktivitesi bildirildi. Bu parlayan beyaz disklerin kapının içinden geçtiği ve mavi ışıkların yanıp söndüğü bir portal olduğuna inananlar var. İlginçtir ki hem güneşin kapısı hem de tanrıların kapısı bölgedeki diğer sıra dışı arkeolojik noktaların tümü Titicaca Gölü çevresinde inşa edilmiştir. Bölgenin eski halklarının yaratılış efsanesine göre önce gelenler İnka İmparatorluğu'nun yükselişiyle Titicaca Gölü insan uygarlığının beşiğiydi. Tanrı Kontiki'nin ortaya çıktığı yerdi. Yani teoriler dizisine bir yenisi daha eklendi. 2000 yılında arkeologlar Titicaca Gölü'nün kalbinde bir sualtı tapınağı keşfettiler. Böyle bir şey oraya nasıl gelebilir? Gölün su seviyesi zamanında oldukça düşüktü ve zamanla yükseldi belki de. Ayrıca bu tapınak eski bir ağın merkezi miydi ve bölgenin gizli geçitlerini mi birleştiriyordu? Bu soruların cevabı şunlar olabilir. Dünyanın dört bir yanında kutsal çizgilerin kesiştiği farklı bir yerde bulundu. 1971 Ağustos'unda bir grup Amerikalı hipi dünyayı dolaşmaya karar verdi. İngiltere'nin tarihi Stonehenge anıtını ziyaret ettiler. İnsanların Stonehenge hakkında söylediklerini duymuşlardı. Dünyanın merkezinde bir araya gelen 14 noktadan oluşan antik ley çizgisi oldukça garipti ve bunu takip ettiler. Onlar için kutsal topraklar sayılan mekana yani Stonehenge'e geri geldiler. Burası önemli bir turistik cazibe merkezi haline gelmeden birkaç gün önce Stonehenge alanının tam ortasına bir kamp ateşi yakıp bir çeşit kamp gibi görünen ritüel yaptılar. Sabah saat 2'yi gösterdiğinde alanda bir fırtına oluşmaya başladı. Olağan bir fırtına değildi. Stonehenge'in etrafında oluşan bu şiddetli rüzgar esnasında kan donduran çığlıklar duyulmaya başlandı. Alanın dışında kalan bir eski polis ve bir çiftçi olan biten her şeye tanık oldu. Mavi bir ışık alanın üzerinde çok parlak bir şekilde parlıyordu ve çok zor bakabiliyorduk dediler. Polis şöyle devam etti. Sonunda fırtına azaldı ve taşlara koşarak etrafı inceledik. Ağır yaralanan veya hatta ölen var mı diye kontrol ettik. Duyduğumuz o inanılmaz çığlıkların kaynağını bulmak için çabaladık. Bulduğumuz şey bizi rahatsız etti. Çadırlar sökülmüştü, kamp çantaları ve malzemeleri dağılmıştı. Ama kamp ateşi hala yanıyordu. Fakat kamp alanını dolduran kişilerden hiç kimse ortalıkta yoktu. Alanın ortasında Wilma Rupert adında genç bir kadına ait olan bir günlük buldular. Günlüğün sahibi yolculuğu ve fırtınaya kadar her şeyi kaydetmişti. Yağmur yağacağını biliyordum. Her zaman yağmur yağar. Mavi parıltı nereden geliyor? Onu her gece görüyorum ama çocuklara söylemiyorum. Sadece yeterince sarhoş olduğunda görmeyi bırakıyorum. Bir keresinde babamı cennete götürdüler. Bana geri gelmeyeceğini söylemeyi başarmıştı. Özellikle Stonehenge'e gideceğimizi öğrendiğimde içmedim. Sherry yıldırımdan çok korkuyor. Sanırım yıldırım yakınımıza düşecek. Dışarıda çok fazla gürültü var. Sherry korkuyor ama başka birinden korkması gerekiyor. Mavi parıltı çok yakınımızda. Birisi bu girişi keşfederse o zaman bu lanet yeri yakın. İşte geldiler. Asıl soru şu. Mavi bir parıltıyla gelenlerin kim olduğu? Wilma Rupert kimden bu kadar korkuyordu? Yahudi ve Hristiyan İncil'lerinde benzer bir olay bulunuyor. Peygamber Hezekiel'in kuzeyden gelen bir kasırgayı anlattığı büyük bir bulut. Sürekli yanıp sönen ateş ve çevresinde ve ortasında parlak bir ışık. Başka bir yerde ateşin ortasında parlayan metal gibi bir şeyi anlatıyordu.
Başka yerlerde sözlü gelenekler bir Şeroki kızıl derili kabilesine gökyüzündeki bir delikten görünen yıldız insanlardan bahsediyor. Onların kabilesini yarattığını güneyde şu an Arizona'daki Kaplumbağa Adası kabilesinin varlığından ve o bölgedeki diğer dünyalara açılan portallardan bahsediyor. Bugüne kadar Sedona, Arizona'daki yerliler periyodik olarak bu yerden yayılan mavi bir ışık gördüklerini bildiriyorlar ve bunlar yetkililer tarafından raporlanıyor. Eski Mısırlılar güneş tanrısı Ra'ya taptılar. Tüm tanrıların ve dünyanın yaratıcısı olarak biliniyordu. Büyük Giza piramidine 15 kilometre mesafede bulunan Ebu Ugrab bölgesinde karga yuvası olarak adlandırılan delik de oldukça ilginçtir. Burası Ra'ya adanan eski bir tapınak olarak hizmet verdiğine inanılıyor. Burası alınan bilgilere göre Ra'yı doğrudan ziyaret etmenin bir yolu olarak tanrıların krallığına açılan bir portal olduğu söyleniyor. Brian Foster'ın ilginç bir videosu var. Videoda gösterilen tüm ayrıntılara dikkat edin. O dönemde kullanılan inşaat tekniğiyle kesinlikle oluşturulamayacağı kanısına varılan kalıntıları görebilirsiniz. Bir makineye veya çark sistemine ait şekiller gibi ve mükemmel bir şekilde oluşturulmuş. Garip dişli tasarımlar pürüzsüz yüzeyler ve pürüzsüz boru delikler. Gerçekten de etkileyici. Araştırmacılar bu kasa görünümlü kayalara sıvı civa döküldüğünü saptamışlar ve büyük bir sistemin parçaları olduğu, özellikle ayrılmış veya parçalanmış gibi durdukları kanısına varmışlar. Ayrıca Güney Amerika'daki piramitlerin altında da sıvı civa kalıntılarının keşfedildiğini de hatırlamak gerekli. Bu arada geçtiğimiz videolardan biri olan Sanskritçe yazılmış Mahabharata videosunda da uçan vimanaların sıvı civa ile çalıştığının yazılı olduğunu sizlere aktarmıştım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Linki açıklama bölümünde. Devam edelim. Mısır'daki bu mükemmel şekilde oluşturulmuş delikler Amerika'da da bulundu. Tam olarak Puma Punku'da. Bu yüzeylerde akan sıvı civanın varlığı kanıtlanmış durumdadır. Bilindiği ve günümüzde keşfedildiği kadarıyla sıvı civa kullanarak anti yer çekimi alanı oluşturulabiliyor. Ve bu tahmin edersiniz ki birçok gizemi açıklayabilir ve hatta birçok gizem de yaratabilir. Abu Ghraib Tapınağı da dahil olmak üzere. Tonlarca ağırlığa sahip olan bu devasa taş bloklar sanki kasten birbirinden ayrılmış gibi görünüyor. Bilinmeyen bir güç tarafından farklı bölge ve noktalara dağıtılmış da olabilir. Burası gerçekten de bir tür portal oluşturucu bir mekan mıydı? İnka yaratılış hikayesine göre bir dağın üzerinde üç kapı açılarak güneş tanrısı Virakoç'a dünyamıza geldi. Bilgi verdi ve bir medeniyet yarattı. Greco-Roman geleneğinde tanrı Çakibele o kapıların kurucusu olarak biliniyordu. Günümüz Türkiye Anadolu'sunda Kibele ile ilgili pek çok bölge ve kalıntı bulunabilir. Genelde ayakta tasvir ediliyor. Mezopotamya literatüründe ise bu aslen iştar olarak da bilinir. Sembolize ettiği görüntüde başka bir dünyaya açılan kapının önünde duruyor. Korunuyor, zaman çizelgesi ardındaki tabloda belirtiliyor. Zaman ve uzayda hareket etmek için izin istenmesi gerektiği söyleniyor. Daha pek çok farklı örnek ve kültürel gelenek bulunabilir. Fakat soru oldukça açık. Neden bu kadar çok dünya kültürü geleneği veya uygarlığı hemen hemen aynı objeler kullanarak Diğer dünyalara açılan portallar yani geçit kapıları ve gökten gelen ziyaretçilerden bahsediyor. Bazıları bu sorunun bir cevabının Sri Lanka Goldfish Park'ta olabileceğini söylüyor. Evrenin dönen dairesi olarak tercüme edilen gizemli Sakvala Şakraya orada bulunuyor. Çok sayıda altışar metrelik taş daireler üzerine oyulmuş oldukça garip sembolik anlatımlar. Çok gizemli çünkü kaç yaşında olduğundan ve kimin yaptığından kimse emin değil. Oymalar bilinen hiçbir dile uymuyor. Bazıları inanılmaz bir teoride bulundu. Garip sembollerin oluşturduğu bir harita olabilir ve bu herhangi sıradan bir harita değil. Bu portalların nerelerde bulunduğunu anlatan bir harita. Uzak geçmişte dünyaya gelen ziyaretçilerin kullandığı ortaya kondu. Bu yüzden mi pek çok medeniyet aynı şeylerden konuşabiliyor? Cennete giden yollar, yerin 7 kat altına ölüler diyarına giden yollar ya da uzaya giden yollar. Sizce bu teknoloji gerçekten de kullanılıyor olabilir mi? Bu yüzden mi birçok tarihi önemi olan antik bölge birileri tarafından dağıtılmış veya belirli anahtar parçaları çalınmış? Sizce birileri bir şeyler biliyor olabilir mi? Peki sizce bugün bile hala kullanılıyor olabilir mi?
23 Haziran 1950'de Northwest Airlines'ın 2501 sefer sayılı uçuşu New York'tan Seattle'a her zamanki kıtalar arası yolculuğu için aynı şekilde yola çıktı. Fakat bu sefer hariç bir şeyler çok yanlış gitti. Ülkenin merkezindeki Michigan Gölü üzerinde uçan uçağın pilotu yüksek hızlı rüzgarlarla gölü saran şiddetli elektrik fırtınası olduğunu bildirdi. Aynı sırada yerdeki iki polis memuru bir rapor çağrısında bulundu. Gölün üzerinde gezinen garip kırmızı bir ışık var. O esnada 2501 uçağı havaalanı radarlarında kayboldu. Uçağın 58 yolcusuyla göle düştüğü tahmin ediliyor. O zamanlara göre Amerikan tarihinin en ölümcül ticari hava yolu kazası olarak kayıtlara geçti. Ancak yıllarca süren kapsamlı aramalara rağmen enkaz bulunamadı. İnanılmaz bir şekilde 2501 sefer sayılı uçuşu beraberinde pek çok gizem serisini de getirmiş oldu. 1891 yılında Michigan Gölü'ndeki kaybolmalara bir yenisi daha eklendi. Thomas Hume isimli pilot 7 kişilik mürettebatıyla birlikte ortadan kayboldu ve hiçbir iz, hiçbir kalıntı bulunamadı. 1937'de OM adlı bir geminin kaptanı Mark Farland kabindeyken kayboldu. Aslında Northwest Airlines'ın 2501 sefer sayılı uçağının kaybolmasından 3 yıl sonra garip bir şekilde bir UFO'nun peşine düşen Amerikan Hava Kuvvetleri'nin jeti de ortadan kayboldu. Askeri radarda beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan UFO sonrasında jet asla bulunamadı. Bu ve diğer birçok kayıp vakası Michigan Gölü'nün yeni bir isimle anılmasına yol açtı. Michigan Gölü Üçgeni 1994 yılında modern zamanlara kadar olaylar devam etmekte. Yüzlerce tanık gölün üzerinde bir dizi olağan dışı parlak ışığı bildirmek için sürekli yetkilileri aradı. Bir yerel sakinin tarif ettiği gibi onları yarım saat boyunca izledim. Onlarla yüz yüze geldim. O en soldaydı. Uzaklaştı. Yola çıktı ve aynı konuma döndü. Diğeri sağdaki göz açıp kapayana kadar kayboldu. Ve sonunda her şey hızla ortadan kayboldu. Aslında o gün radarı izleyen ulusal bir meteoroloji servisi yetkilisi haberi gazeteye verdi. Havada 3 ve bazen 4 sinyal olduğunu ve bunun bilinen bir hava aracı ya da uçak olmadığını belirtti. Bunlar 10 ila 15 bin metre yükseklikteydiler. Çok hızlı manevra yapıyorlar. Üçü Chicago'ya doğru gidiyordu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu noktalar neydi ve nereden geldiler? 10 yıl sonra alakasız bir keşif olası bir cevap sundu. Northwestern Michigan Üniversitesi Koleji'ndeki sualtı arkeoloji profesörü Mark Havley, Michigan Gölü'nün dibinde gemi enkazını ararken sonar ekipmanını kullandı. Bu çalışmasında dipte tamamen beklenmedik bir şey oldu. Michigan Gölü'nün dibinde bir daireye yerleştirilmiş 40 metrelik büyük taşlardan oluşan bir halkaydı. Bu büyük bir heyecan yarattı. Çünkü 4000 mil uzaklıktaki Stonehenge çok benzeyen bir düzenlemesi vardı. Çemberin hemen dışında 10 bin yıl önce dünyada soyu tükenmiş bir hayvan olan bir mastodon oyması gibi görünen dev bir kaya oturuyordu. Bu gizemli taş dizilimi neydi? Sadece Stonehenge değil, Titicaca Gölü'nün dibinde de hemen hemen aynı sualtı tapınağı düzenlemesini yansıtan taşlar bulundu. Bu yerler bir çeşit eski yıldız geçidi ağının bir parçası olabilir mi? Sri Lanka evreninin dönen çemberinde belki de bu gemilerin kaybolmasının sebebi buydu. Belki de portallardan ilginç bir şekilde geçmişlerdi. Michigan ve Titicaca göllerinin dibindeki arkeolojik anomaliler tek değildir. Dünyadaki antik sualtı alanları örneğin Akdeniz'in dibinde de yüzlercesi var. Bulunsalar bile çoğu hala gizli ya da birileri tarafından gizleniyor. Neden geçmişten bu kadar çok korkuyoruz? Neden bir şekilde inkar ediyoruz ya da inanmama yoluna sapıyoruz? Sizce yozlaşmış olmamız mümkün mü? Tarih Aralık 1970 Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri pilotu Bruce Gurnan olağan dışı bir rapor hazırladı. Florida kıyılarında bir ekiple uçuyordu. Aniden bir bulut tarafından yutuldular. Şöyle anlatıyor. Buluta girdikten sonra yaklaşık 60 bin metre yüksekliğinde esrarengiz bir manzaraya tanık olduk. Yağmur yoktu ama birden karanlık ve siyah oldu. Görünürlük yaklaşık 4 ya da 5 mildi. Yıldırımlar yoktu ama her şeyi aydınlatan olağanüstü parlak beyaz flaşlar vardı. Şiddetli ve düzensiz bir şekilde yanıp sönüyorlardı. 
İlerledikçe flaşlar da o kadar yoğunlaştı. Tüm elektronik ve manyetik seyir aletlerimiz arızalıydı. Pusula durdu. Bir şekilde Miami ile temasa geçtim. Bimini'nin yaklaşık 45 mil güneydoğusunda 10.500 fit yükseklikte doğuya doğru ilerlediğimizi, birdenbire ortaya çıktığımızı, önceki uçuş bilgilerimizi tanımlayamadıklarını söylediler. Ve ana üste döndükten sonra işler daha da tuhaflaştı. Palm Beach'e indiğimde uçuşun 47 dakikadan biraz daha uzun sürdüğünü fark ettim. Uçağın zamanlayıcısında bir sorun olmalı diye düşündüm ama diğer 3 saatimizde bunu gösterdi. Saat 3.48'di. 75 dakikadan daha kısa bir sürede Andros'tan Palm Beach'e hiç gitmemiştim. Bu uçuştaki rotamız oldukça fazlaydı. Nasıl seyahat ettik? Bermuda, Porto Rico ve Miami arasındaki o hain boşluğun üzerinden uçmak, yüzlerce yıldır uçakların ve gemilerin açıklama yapmadan kaybolduğu yer olan Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinir. Ve anomalileri iyi tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik bunun aşırı olduğunu kabul ediyor. Bilim adamları bu alandaki çevresel düzensizlikleri bildirirken manyetik ve geleneksel fizikle açıklanamayan çekim kuvvetleri Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında dünyanın en derin okyanus altı tanımlanamayan alanlarından bazıları olduğu da bilinmekte. Birçoğu bu keşfedilmemiş derinliklerde neler olabileceğini merak ediyor. Titikaka Gölü'nün altında bulunan bir tür antik arkeolojik yapılar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında da var olabilir mi? Ancak bu sualtı alanları birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını düşünmekte fayda var. Ayrıca belirli bir kesim düşünürler ve araştırmacılar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında yatan şeyin aslında efsanevi kayıp şehir Atlantis olduğunu öne sürmüşlerdir. Atlantis küresel bir yıldız geçidi ağının merkezinde gibi görünüyor. Bugün hala ara sıra faaliyette olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir ağ portalı olması oldukça muhtemel. Eğer öyleyse bu önemli bir soruyu ortaya çıkarıyor. Günümüzde hükümetler ve diğer kuruluşlar bu ağın kontrolünü sağlamış ve kullanıyor olabilirler mi? Modern Irak ülkesinin insanlık tarihinde önemli bir yer olduğu söylenir. İncil'deki cennet bahçesinin yeri olarak kabul edilir. Eski Sümerlere kadar uzanan insan ırkının yaratıldığı varsayılan yer burasıdır. Bu alandaki metinler ve tabletler Anunnaki adı verilen efsanevi tanrılarla insan etkileşimini anlatıyor. Kimileri onların tanrı olmadığını, bir tür uzaylı olduklarını dile getiriyor. Eğer Anunnakiler gerçekten dünya dışı ziyaretçiler olsaydı, kullanmaları gereken bazı araçlar olması gerekirdi. Bu düşünceye göre yıldız geçitlerinin veya benzeri araçların kullanılması da anlam kazanıyor. Bu yüzden belki de kıtalar arası uygarlıkları geliştirmek adına seyahat edebildiler ve belirli tanrı statüsü özellikleriyle dünyanın dört bir yanında resmedildiler, yazıldılar ve anlatıldılar. Aynı kanatlar, aynı çantalar, aynı araçlar ve aynı geçit kapıları. Ve savaşın bir başka yüzünün de antik teknoloji arayışı olabilir mi sorusu akla geliyor. Eğer öyleyse bundan sonrakiler gayet açıktır. 2003 yılında küresel eleştirilere rağmen Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti. Amerika'nın bunu yapmasının birçok nedeni var. Amerika bunu sizce neden yapmış olabilir? George Bush'un Çocukça özgürlük anlatımından Irak'ın petrolünü kontrol etme ihtiyacına kadar sebepler sıralanmıştı. Fakat Dan Burish farklı bir açıklama yaptı. Kendisinin Irak'a gönderilen Amerikan hükümet ekibinin bir parçası olduğunu iddia ediyor. Burish'in istihbaratına göre yıldız geçidini bulmak için savaşın başlaması gerektiğini, bunun maske olarak kullanıldığını, zamanın Irak lideri Saddam Hüseyin'in 1980'lerde portalı ortaya çıkarmış olabileceği ve birçoğu onun portalı açabileceğinden endişe etmesiydi. 90'lı yılların başında Amerika Körfez Savaşı kisvesi altında kapıyı bulma eylemi başarısız olduktan sonra 2003 yılında buna devam eden bir savaşla geri döndü ve günümüze kadar da devam ediyor. Bu arada şunu bildirmekte fayda var. Michael E. Ryan'ın hikayesi. 2001 yılının Şubat ayında 911 saldırılarından birkaç ay önce o zamanlar Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Ryan, popüler televizyon dizisi olan Stargate Yıldız Geçidi'nin bir bölümünde yer aldı. Bu olay aslında Yıldız Geçidi dizisinde oturan bir patron olması ne kadar garip. Aktif askeri personelin bir televizyon programında görülmesi daha da garip. Dizide hükümet, yıldız geçitleri adı verilen uzayda seyahat etmek için kullandıkları gizli uzaylı teknolojisini saklıyor. Bununla ilgili olarak gerçek bir askerin oynatılması konusunda bazıları bunun ordunun halkı hazır hale getirmek amacıyla bir tür 
yumuşak açıklama olduğunu öne sürdü. Amerikan ordusunun ve diğer birçok örgütün aktif olarak ilgilendiği açıkça ortada. Stargate televizyon programında tasvir edilen teknoloji türünün peşindeler aslında hala. 1935'te Albert Einstein ve meslektaşı Nathan Rosen köprülerin ya da solucan deliklerinin varlığını kanıtlamak için Einstein'ın genel görelilik teorisini kullandı. Uzay zaman yoluyla yani bir noktadan diğerine kısa yollar olan uzay zamanı bir kağıt parçası olarak hayal edin. Kağıda iki nokta çizin ve ardından katlayın. Deliklerin birleştiği yer köprüdür. Madde bir noktadan diğerine taşınabilir. Bu solucan delikleriydi ve önerildiği andan itibaren bilim adamları topluluğundan büyük ilgi gördü. Çünkü bilimsel anlamda köprü teorik anlamda evrende olabilir veya iki farklı evrende. Hatta zamanda yolculuğa da izin verebilirdi. Einstein ve Rosen kendi tarzlarında yıldız kapıları amacını taşıyan modern teknolojinin ilk öncüleri oldular. Teorinin eleştirmenleri Einstein ve Rosen'in solucan delikleri aşırı iktidarsızlıkları nedeniyle işe yaramaz olurdu. Madde gerçekten gönderilemezdi delikten. Çünkü çok hızlı bir şekilde çökeceği için bazıları solucan deliğini stabilize etmek için egzotik maddeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bu egzotik madde neydi? Onlara göre bu egzotik madde içeren bir solucan deliği yapabilir. Hatta genişler ve daralabilir. Ancak bilim adamları evrende egzotik madde olduğundan emin değiller. Teorinin gerçekliğini kabul etseler bile egzotik madde denilen şeyin galaksiler arası solucan deliği yapmak için çok uzakta olduğunu düşünüyorlar. Ama nasıl kontrol edileceğini bilmedikleri gerçeği var olmadığı anlamına gelmez. ...1990'larda kutup uydusu NASA küresel coğrafi uzay bilimi sırasında dünyanın manyetosferinde yıllarını harcadı ve bir dizi anomalilik kayda geçirdi. Uzay zamanın saptandığı yerler şaşırtıcı bir şekilde birer anomali gibi görünüyordu. Bu enerjik parçacıkların dünyanın tepesini ısıtacak ve kendini belli edecek kadar portallar gibi davranıyor. Jeomanyetik fırtınaları başlatan atmosfer kuzey ışıklarını bile etkiliyordu. NASA bu fenomeni daha fazla incelemeye çalıştı. Portallarda sadece bir sorun vardı. Düzensiz ve dengesizdi. Bazıları günde birçok kez açılıyor ve kapanıyordu. Bu arada bu teori ve çalışma günümüz bilim kurgu dizilerinden dünyaya düşen adamda kullanılıyor. Kuantum bölgelerinde bir hortum oluşuyor ve hortumun içinden atmosfere doğru uzanan bir manyetik solucan deliği oluşuyor. Bu şekilde de gezegenin farklı noktalarıyla bağlantı kuruluyor veya yolculuk yapılıyor. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Kanalda analiz videosu bulunuyor. Devam edelim. Portalları inceleyebilmeleri için kısa bir süre önce onları bulmak zorundaydılar. Ve 2014 yılına kadar ne zaman ve nerede görüneceklerini anlayamadılar. Iowa plazma fizikçisi Jack Scudder büyük bir atılım yaptı. NASA'nın kutup uydusundan ve takip eden Temis uydusundan gelen verileri kullanarak portalları bulmanın bir yolunu keşfetti. Ve bunu... Bir kez yaptı. Ardından bir şey fark etti. Her yerdeydiler. Dünya atmosferinin her yerinde ve ötesinde. Bazı durumlarda onun tarif ettiği gibi göründüler. Dünyada manyetik alanının olduğu yerler güneşin manyetik alanına bağlanır ve kendi gezegenimizden güneşin atmosferine kesintisiz bir yol oluşturur. 93 milyon mil uzakta. Başka bir deyişle bunlar portallardı. Yani yıldız kapıları. Maddeye izin verdiler aslında. Neredeyse anında 100 milyon mil atlamak. Bu portallara X noktaları adı verildi. 2015 yılında NASA manyetosferik çok ölçekli misyonunu başlattı. Onları daha kapsamlı incelemek için halen devam etmekte olan bir çalışma. Yani NASA şu an bunu biliyor. Sonuçlar yıldız geçidinin sırrını ortaya çıkarabilecek mi? Kesin olarak bildiğimiz şey, bu yıldız geçitleri olarak tanımlanabilecek olan şey sadece eski efsanelerde değil, aynı zamanda teorik bilimlerde ve üzerimizdeki gökyüzünde de var. Belki de dünyanın dört bir yanına dağılmış eski bir yıldız geçidi ağa bile vardır. Kim bilir? Sanırım nasıl kullanılacağını öğrenmek üzereyiz. Müzik